Hello everyone! Welcome back to our channel! At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng equation ng line na dumadaan sa intersection ng dalawang binigay pang lines. Ang catch, hindi tayo gagamit ng system of equation. Okay, so kunyari, meron tayong two lines, L1 and L2, na meron tayong general form ng parehang lines. So, itong A1, B1, C1, A2, B2, C2, mga numbers lang yun. Okay, matakot sa subscript. Okay? So, kunyari, nag intersect sila at one point. Although, hindi naman natin kailangan lagi i-verify yun. Or hindi na nga natin kailangan i-verify at all po nagsosolve tayo. Okay? So, observe natin ito, no? Itong L... So, yung L na yan, kung makikita ninyo, line lang yan. Okay, bakit line lang? Kasi itong K is just a constant. So, pag dinistribute mo yan, tapos pinagsama-sama mo yung X, yung Y, tsaka yung mga C, uh, mga ano lang yan, tawag dito. General form lang ng line yung makukuha mo. So, itong L na to ay isang line kahit anong K yung ipasok mo dyan na number. Okay, sabi ng theory natin, ito raw ay collection daw ng lines na dumadaan sa intersection ng L1 at L2. So, kumbaga, kung ito yung L1 mo, ito yung L2 mo na nag intersect at exactly one point, etong pink line, siya si L mo. Ganyan daw itsura niya somewhere there. Or pwedeng, pwedeng ayan siya, pwedeng ayan siya, pwedeng ayan siya, pwedeng ayan siya, okay? So, collection yan ng lines na dumadaan sa point of intersection ni L1 at L2. Ang tanong, bakit kaya siya dumadaan sa intersection ni L1 at L2? Justify lang natin na onte ah. At kunyari lang, nag intersect sila dyan. Okay, si x not mo na kay L1 at L2 pareho. So, pag pinasok mo dito yung x not y not, pinalto mo to x not y not, zero lalabas. x not y not, zero ilalabas. Kasi parehang nasa satisfy yung L1 at L2 ni X not Y not. Kasi, kasi nga, andun siya sa parehang line. Okay, observe nyo, pagdating dito kay L, itong portion na to, pag pinalita mo yung X by X not and Y by Y not, you will get zero because of this. At itong portion na to, if you replace X by X not and Y by Y not, this portion will become zero dahil dito. So, meaning, itong bagay na to is zero. So, ibig sabihin, this x not y not, the point of intersection, satisfies this equation. Kaya naman, yung line na to na si L, dadaan siya sa point of intersection ni L1 at L2. Okay, so ganun lang. Naka-general form, dapat pareha. Tapos this, plus k times yung pangalawa, equal to zero. So, yun yung line na nagre-represent ng line. Yun yung equation na nagre-represent sa line na dumadaan sa intersection ni L1 at L2. Okay, so gawin na natin. Gawa tayo na examples para gets natin. Give an equation of a line L. So, L yung pangalan ng hinahanap nating line that passes through the point of intersection of the lines this in this. At nasasatisfy itong mga sumusunod. So, for number 1, yung L mo dumadaan daw sa negative 1, 3. Okay. So, number 2, yung L mo has slope 7. Okay. Let's do number 1 first. So, yung line mo dumadaan sa point of intersection ito. Sabi sa previous thing natin, yung L mo magkakaroon ng equation na. Kokopyahin mo lang ito. plus k times eto equal to zero. Pag nahanap mo yung k, tapos ang usapan, yun na yung equation ng line. Okay? 
So, ang gagawin natin, since dumadaan yung line mo sa negative 1, 3, pag pinlog in mo yung x, y dito, dapat masatisfy yung equation. So, gawin nga natin yun. So, at x, y equal to negative 1, 3, anong makukuha natin? 3 times negative 1, minus 3 minus 1 plus k times negative 1 plus 3 minus 3 is 0. So, we get negative 3, oops, negative 3 minus 3 minus 1 is negative 7, plus k times, this is 3 minus 3, 0 times negative 1, or negative k, equal to 0. So, k is equal to 7. So, plug in na natin dito yung 7. So, 3x minus y minus 1 plus negative 7 times x plus y minus 3. Distribute natin. Ang makukuha natin ay uh, minus 7x minus 7y plus 21 equal to 0. This is negative, combine like terms, negative 4x, negative 8y, plus 20, equal to 0. Para gumanda itsura, divide nga natin lahat sa negative 2. So, anong lalabas? 2x plus 4y minus 10, equal to 0. Okay, so for number 1, yan daw yung equation ng line that passes through the point of intersection of these two and passes through negative 1, 3. So, i-verify nga natin iyan using a graphing utility. Okay, so si pink line, siya si 3x minus y minus 1. And si orange line, siya si x plus y minus 3. So, pag-graph nga natin ito, so dapat dadaan sa point of intersection at saka sa point na ito. Okay, so 2x 2x plus 4y minus 10 equal to 0. OMG, ang galing! Dumadaan nga siya sa point of intersection ni pink at saka ni orange. So, in next question, dumadaan ba siya sa negative 1, 3? Locate natin si negative 1, 3. OMG, dumadaan din siya doon. Amazing. Okay, so ito si negative 1, 3. So, that is point A. So, ayan. Next example tayo. Ang galing no? Would have thought. Okay. So, sa number 2, so, passes through the point of intersection pa rin ito, pero ibang condition. The slope is 7. Okay. So, ang iibahin ko lang dito. Ayan lang. So, since dumadaan sa point of intersection, we have this again. Yan na agad yung equation ni L natin. So, kailangan lang natin mahanap si K. Ang pinakaiba ng problem na to ang binigay si slope which is 7. So, gagawin mo, kukumpit mo lang yung slope nito, dapat equal to 7. Naalala nyo, ang gagamitin natin para mabilis, naalala nyo ba, pag naka-standard form or general form, ang slope ay negative yung coefficient ni x divided by, oops, this must be y. Pag naka-general form na ax plus by, ulit nga, Okay, so naaalala nyo ba kapag meron tayong general form na ax plus by plus equal to 0, makukompute mo yung slope as a over b, coefficient ni x, coefficient ni y, and then you negate. So, yun yung gagamitin natin para mas mabilis natin makompute yung slope nito. Okay, pag samasamahin nga natin mga coefficient, so, 
Didistribute ko muna si k. So, plus kx plus ky minus 3k equal to 0. Pagsamahin lahat ng x, so meron tayong 3 plus kx. Pagsamahin lahat ng my y, we get negative 1 plus k. Y. At yung mga constants, ito yung constants natin. Negative 1 minus 3k equal to 0. Okay, so itong L na to, ang slope is 7. So, paano ulit kinocompute yung slope? Coefficient ni x divided by coefficient ni y and then you negate. So, negative 3 plus k over negative 1 plus k is 7. So, yung negative na to, pwede ko namang, pwede naman ako mag-multiply both sides by negative 1, no? Ano ba yan? By negative 1. Para lang mawala yung negative na to. So, ang effect, pwede mo lagay sa kabila. And to solve for k, paano mo ginagawa dito? You can cross multiply, right? Kasi equality naman. Uh, may over 1 yan dyan. Pag cross multiply, you get this and then this. So, 3 plus k is, let us distribute, 7 minus 7k. Anong lalabas? Lipat natin sa kabila to get 8k. I-7 nandito pa rin. At ito magiging negative 3. Ay, bakit 8k? Ano ba yan? Pag nilipat mo to sa kabila, it becomes... 7k lang. Okay? Kaya magiging 8k. Excited. So, k is 4 over 8, which is 1 half. Ayan, meron na tayong k. Tapos, ibabalik lang natin yung k dito. Okay? Or kahit saan dyan, kasi lahat naman yan tama. Pero mukhang mas, saan na mukhang mas madali? Parang dito, dito no? Okay, so k is 1 half. Burahin ko na ito because I need space. Okay, so meron tayong 3x minus y minus 1 plus 1 half. x plus y minus 3 equal to 0. Okay, pagandahin lang natin, alisin natin yung fraction by multiplying every term by 2. So we get 6x minus 2y minus 2 plus... Wala na ito, no? So, magiging x plus y minus 3 is 0. Tapos, ano sabi natin? Pag plus ito, yung parenthesis sa kanan, pwede mong alisin na. Okay? Combine lahat ng x. Meron kang walong x. Pero ang y mo, negative 2y plus y. Negative y and then... Negative 2 minus 3, negative 5 equal to 0. So, itong, ay ano ba yan? Mali-mali mag-add. Ulit nga, pag samasamahin nyo x, 6x plus x, 7x. Okay. <laughs> na shishiwang na ako mag-add o kaya mag-subtract. So, i-check natin ulit using graphing utility. Ah. So, itong line na to, dumadaan sa intersection nito and has slope 7. So, ang slope nito ay 7 kasi 7 divided by negative 1 times negative 1 is 7. Yun yung sinabi ko kanina yung nandito. Yung uh, slope ng lines sa na naka-general form. So, check na lang natin sa graphing utility kung tama, no? So, let us delete this. To. Kung dumadaan siya sa point of intersection ng dalawang binigay na line. So, we get 7, 7x minus 7y ah, minus y minus 5 equal to 0. Hala, OMG! Tama siya. Okay, dumadaan nga siya sa point of intersections, siya yung uh, black line. At dyan nagtatapos ang ating lesson sa video ito. So, sana napadali ng lesson ito ang pagsosolve ninyo. Kita-kits ulit sa ating mga susunod na talakayan.